Ciao ragazze e benvenute a Roll Up Time. Oggi facciamo una lezione per tonificare braccia e gambe con l'utilizzo di alcuni pesi. Potete stare pure tra un mezzo chilo e i due chili, come preferite. E un loop elastico. Se non avete il loop elastico a casa potete trasformare la banda elastica in un loop semplicemente facendo un nodo. Cominciamo. Abbiamo posizionato la banda elastica appena sopra le ginocchia e i pesi ai lati per averceli pronti per le braccia. Ci portiamo a pancia in su. Piedi paralleli, braccia lunghe, spalle aperte, un collo lungo. Ci portiamo su con un bridge senza articolare la colonna, quindi vado a schiacciare bene la pianta del piede sul pavimento e porto su i glutei e poi li porto giù. Bene, adesso andiamo ad incrementare la velocità e vediamo di farne una ventina almeno, quindi portiamo su e giù. Nove, dieci, ultimi dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, ritorno. Andiamo ad avvicinare le piante dei piedi, le mantengo a terra mentre vado ad aprire la banda elastica e chiudo. Anche qui adesso andiamo ad aumentare la velocità, quindi vedo bene di fare l'imprinting dei piedi mentre continuo il movimento di allargare la banda elastica. Facciamo gli ultimi 5 così, bacino neutro, colonna neutra e stiamo con le ginocchia aperte, vado a portare il bacino verso l'alto lo abbasso un pochino e poi lo alzo un pochino siamo qua, continuiamo ad avere i piedi sul pavimento portando su e giù piccolini piccoli pulses osso pubico verso l'altro mi raccomando stringiamo bene i glutei se vogliamo ampliare eh, il range of motion dalle anche facciamolo pure ma cerchiamo di imprimere proprio la pianta del piede a terra che ci permette di fare il recruiting del gluteo medio, facciamo gli ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stiamo su e apriamo le ginocchia, apro, 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 braccia lunghe, cerchiamo di non accumulare tensioni attorno alle spalle e al collo, ultimi 5, 4, 3, 2, 1 e scendo sempre in neutro. Andiamo ad aprire le gambe, quanto mi serve per avere i piedi più aperti rispetto alle anche e ci riportiamo di nuovo su. Facciamo il primo sempre lento per capire più o meno il nostro range of motion e poi scendo, adesso andiamo su e giù. Di nuovo vedo di stringere bene i glutei, dobbiamo andare in quei muscoli e ultimi 10, 9, 8, 7, vado su e giù, 5, 4, 3, 2, 1, sto su e apro e chiudo la banda elastica piccolini, cerchiamo di andare bene in bacino retroverso così vado ancora di più nelle fasce più interne del gluteo e 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno, scendo bene, portiamo giusto un attimo le ginocchia verso di me, ci dondoliamo parte a parte prima di lavorare con la gamba singola, quindi riporto le gambe in parallelo. Adesso Sara vi farà vedere l'opzione prep mantenendo la punta del piede destro a terra mentre io vi farò vedere la versione un po' più avanzata con la gamba destra in table top 
e quindi sempre mantengo il bacino neutro, colonna neutro, porto su e scendo, quindi bridge unilaterale con una gamba, cerchiamo di farne 10, ultimi 5 e 4, la cosa difficile qua è mantenere le anche livellate, spingo bene su quel gluteo, 3 e 2 e 1 e scendo, cambio gamba, table top oppure la punta del piede rimane a terra e vado su 1 e 2 e allungo bene l'anca della gamba che non sta diciamo facendo tutto il lavoro e 5, 4, 3, 2 e 1, ritorno di nuovo porto le ginocchia al petto, mi abbraccio e vado parte a parte. Ne approfitto adesso per fare, dare una trega ai glutei e andare con le braccia. Piego i gomiti, ho preso i miei pesi e porto su le braccia, le distendo verso l'alto e poi le piego. Ne facciamo 10 e 9 e 8 e 7. 6, 5, 4, 3, 2 e 1, resto qua, piccolo piego, quindi proprio un piego piccolissimo e poi distendo e le faccio un po' più veloce, continuo il movimento. In questa posizione in cui siamo su pine è molto più safe, quindi più sicura in caso ci siano problemi di spalle e anche per iniziare magari ad aumentare la forza delle nostre braccia in maniera graduale e senza infortuni eventuali e ultimi 5, 4, 3, 2, 1, resto qua vado a portare il palmo in avanti delle mani e poi i palmi che si guardano e in avanti che si guardano ultimi e giro se vedo e voglio ampliare il movimento quindi cercando proprio di fare una rotazione cerco di portare anche il palmo che guarda quindi verso di me e poi lontano da me faccio tutta il range motion che posso stiamo qua adesso vado in flessione dei polsi quindi andrò a flettere il polso e poi lo allungo lo fletto e lo allungo piano piano qui se ci sono problematiche ai polsi tendiniti cercate di potete fare questo esercizio anche senza pesi quindi un esercizio utile per potenziare i muscoli e 4 3 2 e 1 e vado a portare i palmi nelle mani che si guardano apro le braccia e le chiudo e due e tre e quattro cinque ne facciamo dieci ragazze ultimi sto qua sempre palmi che si guardano braccio destro verso l'alto braccio sinistro scende e poi alterno con controllo cercando di mantenere la spalla al suo posto cerco di mantenere il petto aperto vado indietro tanto quanto ho quel controllo dell'articolazione della spalla mantengo il sabile il bacino il busto facciamo gli ultimi due e adesso palmo che guarda in avanti, gomiti toccano a terra e poi su. E due, e tre. Quindi come se facessimo dei push up questi, quindi in base al peso che avremmo scelto sarà più o meno intenso, però possiamo sempre creare più difficoltà con la nostra mente, anche senza avere pesi enormi, anzi. E cinque, quattro. 3 2 e 1 e scendo porto giù 
le braccia, porto su la testa e le spalle e ci portiamo su. Ci portiamo sul lato per le nostre hip clamps con i piedi uno sopra l'altro. Mi raccomando, portiamo su quelle costole, addominali attivi e vado, apro e chiudo. E due, tre, quattro, tengo bene l'addome. Continuo a lavorare bene dall'anca, anche una sopra l'altra. Facciamo gli ultimi cinque, quattro, tre, due, uno. Adesso vado ad aprire la gamba sotto a 90 gradi e la gamba sopra sempre a 90 gradi e vado su e giù piccolini. Cerco di mantenere la gamba più o meno a livello dell'anca, un po' più giù e un po' più su. E continuo, lavoro bene dall'esterno della coscia. Facciamo gli ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ginocchio giù, ginocchio su. Anche qui lavoro sempre dall'anca, siamo su, tengo bene l'addome. E 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, calcetti dietro. Continua a respirare, non mollate. Se con la banda elastica è troppo potete sempre fare senza. Ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e vado ad aprire un attimo l'anca, vado a distendere bene. Distendo la gamba sotto, punto il piede e porto su. Quindi lavoriamo con l'interno coscia questa volta. Cerco di puntare bene, allungo, distendo, quadricipite forte. La gamba sopra è leggermente in apertura, posso anche tenere la mano sopra se mi dà una mano. E facciamo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sto qua, cerchietti piccolini. Cerco di puntare verso l'alto con la gamba. Cerchiamo di stare su. Vado dall'altra parte. Adesso iniziare a sentirli questi e fletto il piede e punta del piede verso terra e tallone su ultimi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 e ritorno benissimo andiamo a cambiare il lato e vado con i clamps Apro e chiudo, respiro, questi sono un po' più accelerati come movimenti perché stiamo cercando di tonificare, facciamo anche un po' di cardio così più o meno e andiamo a rafforzare i muscoli delle anche, facciamo gli ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Gamba sotto a 90 gradi, gamba sopra che si apre, piccoli su e giù. Mantengo la punta del piede. Uh. Uh. Sto morendo. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1, punta giù e su. State qui, continuate a respirare, tutto andrà meglio quando sarà finito. E ultimi 10, 9, 
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fletto il piede, calcetti ultimi, ultimi, spingo bene indietro, vado su gluteo, ancora tenete dentro gli addominali, spalle aperte, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e vado a portare la gamba giù, la apro, distendo la gamba sotto e su, andiamo con l'interno coscia. Curiosi che sono. Continuo. E adesso iniziamo con i cerchietti piccolini. Cerco di controllare bene il movimento e andare verso l'alto. Vado dall'altra parte, sempre cerchietti. Nel frattempo ci stiamo anche un po' massaggiando il gluteo, più o meno. E porto giù, fletto il piede, punta a terra, tallone su. E 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, 1 e ritorno. Benissimo, ragazzi, andiamo a togliere la fascia elastica. La portiamo a terra e ci portiamo in ginocchio. Bene, ragazzi, ci mettiamo in quadrupedia con l'avambraccio destro a terra, una mano sinistra a terra, quindi sono leggermente girata e vado a calciare con la gamba sinistra indietro e poi ritorno quindi siamo senza banda elastica teniamo bene l'addome e andiamo fuori e dentro cerco di fare a pieno ritmo a piena mh, lunghezza della gamba d'estensione che posso avere spalle aperte e giù mi raccomando collo lungo facciamo 10 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sto qua e vado ad aprire la gamba, porto su la gamba tanto quanto riesco e su piccolini, cerco di andare su e su e su e su, respiro, aprite bene dall'anca perché vogliamo andare in quei muscoli del gluteo e 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ancora parallelo, chiudo e distendo, se volete puntare il piede o fletterlo, come preferite, anche come vi sentite. Qua stiamo veramente cercando di potenziare, rafforzare e snellire. Ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, distendo bene, andeor, su, fletto il piede, piccolini, su, 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 su. Più su, sono gli ultimi ragazzi, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno. Facciamo un piccolo stretching, andiamo a portare la gamba sinistra, la incrociamo davanti e da destra, se non abbiamo problemi alle ginocchia, in modo tale da avere le ginocchia uno sopra l'altro e mi siedo dietro. Bene, e abbiamo un'altra gamba, due gambe, quindi ci tocca 
andiamo ci portiamo in ginocchio di nuovo avambraccio a terra questa volta del braccio sinistro mano destra a terra usiamo bene anche qui i bicipiti e inizio a calciare indietro calcio indietro pensate a qualcuno che vi sta antipatico in questo momento che volete calciare o magari semplicemente è stata una giornata pesante <ride> e volete dimenticarla e la facciamo andare via ultimi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 bene vado in andeo quindi vuol dire punta del piede su tallone giù un alzo alzo alto e piccolini su leg lift su 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 e 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 secondo round dentro e fuori se volete alternare tra il calcio col piede a martello o piede puntato vedete cosa vi va meglio più lavoriamo con i glutei più diamo modo alle anche di aprirsi di mantenersi funzionali per, e operative per tutte le attività quotidiane ultimi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 distendo la gamba forte su vado in ande or su 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 sono gli ultimi date dentro tutto quello che avete questo è il lavoro per le gambe 10 8 7 6 5 4 3 2 1 e torno porto il ginocchio in dentro porto la gamba la incrocio sopra la sinistra mi siedo sopra molto caute e attenzione a questi movimenti addominali in dentro mi tengo su con i polpastrelli vedo di allungare la colonna non abbiamo finito abbiamo l'ultimo set con i pesi per le braccia bene ragazze prendiamo i nostri pesi come ho detto prima vedete quello di cui, con, di cui avete bisogno quello che vi fa stare meglio per lavorare e sentire le braccia date il massimo quando si fanno questi tipi di lezioni un po' più veloci un po' più di resistenza posso puntare il piede oppure averlo il dorso rilassato a terra la seconda cosa preferite gambe leggermente divaricate e vado a piegare i gomiti e poi distendo iniziamo così abbastanza tranquille mm -hmm. cerco di avere la schiena bene dritta mi do un addominale in dentro facciamo altri 10 9 8 7 6 5 4 3 2 passo avanti e distendo le braccia facciamo piccolini piego distendo piccoli congelo in movimento quindi mi concentro sulla distensione apro bene le spalle clavicola aperta sto e sto e sto quasi in inglese si chiama freeze e vado ultimi 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 sto qua come se guidassi un mega autobus un cambio quello che preferite ho una ferrari ma mi sa che la ferrari c'è il volante più piccolo e continua ad avere le braccia distese uniamo anche un po' il busto così andiamo un po' su quegli addominali obliqui respiro 10 
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, siamo qua, piego, distendo, ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, distendo, porto indietro, spalle aperte, mini lì, chest expansion qua, quindi vado su tanto quanto riesco a tenere tutto lungo senza andare ad accorciare le mie braccia, senza accorciare i muscoli del collo, petto aperto, Siamo qua, cerchietti, mantengo il palmo della mano che guarda indietro. Piccoli controllati, cerchiamo di avere le braccia più o meno simmetriche, che stiano lavorando uguale. Cambiamo il verso del cerchio. Se vogliamo intensificare possiamo andare un po' più avanti con il busto oppure restiamo dove siamo. Ovviamente andando più giù con il busto abbiamo il senso di gravità che intensifica il peso. Stiamo lavorando un po' più con la schiena e gli addominali. E vado palmo delle mani che si girano uno verso l'altro cerco di portare i pesi uno verso l'altro. Andiamo bene a stringere. Stringo, 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 ultimi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, siamo qua, tricipiti, adesso andiamo tutte un po' più avanti con il busto, vediamo di lavorare bene, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, distendo la colonna, porto la gamba destra avanti, casomai punto il piede del piede sinistro e porto in avanti le braccia e vado col destro avanti come se volessi proprio tirare un pugno, un proseguimento della mia spalla destra e poi ritorno e sinistro, ritorno e scambio il gluteo sinistro attivo busto attivo ultimi 5 4 3 2 1 ritorno siamo qua e vado curvo ruoto verso sinistra quindi dal mio asse centrale lontano dalla gamba destra Colini per l'addome, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e vado a cambiare gamba, uh! porto gamba sinistra avanti e vado, braccio sinistro, ritorno, braccio destro, ritorno, andiamo un po' più veloci, Guardo bene avanti. Dieci, nove, otto, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, sto qua, piccolini, verso destra, quindi lontano dalle gambe, mantengo quei pesi alti, quasi un po' in posizione di difesa. Ultimi 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno, resto qua, adesso andiamo ad alternare le gambe, porto sulle braccia, uh. ritorno se riesco oggi con l'equilibrio, respiro, spingo bene. Ulti 
primi 4 3 2 1 ritorno porto le braccia verso le anche ultimissimo porto su e scendo piano piano e 2 respiro stringo bene le scapole se voglio posso piegare leggermente il bicipite per mantenere l'attivazione ultimi 4 e 3 e 2 e 1 ritorno bene appoggiamo i pesi e ci stracciamo un attimo vado con le gambe incrociate e vado a portare le mani sopra le ginocchia e vado mi spingo verso sinistra uso bene le mani faccio una rotazione verso destra e continuo il movimento circolatorio un po per rallentare il battito cardiaco un po per alleggerire tensioni eventuali nel tratto lombare siamo al centro vado dall'altra parte uso anche un po le spalle spalle che si orientano verso la direzione dove sto andando ultimi due sto qua vado ad intrecciare le mani vado a portare il palmo in avanti e poi verso l'alto cerco di portare i deltoidi quindi le braccia ad altezza in allineata con le orecchie magari guardo le mie mani respiro piano piano faccio scendere le mani andiamo a portare la mano destra dietro le spalle se riesco ad agganciarla con la sinistra bene altrimenti la mantengo appoggiata semplicemente alla schiena oppure uso un asciugamanino per aiutarmi cerco di tenere le spalle giù inspiro ed espiro peso del corpo su entrambi gli ischi piano piano sciolgo l'intreccio vado a cambiare l'incrocio delle gambe e vado a portare la mano sinistra indietro cerco di agganciarla con la mano destra se riesco oppure la lascio rilassata lo sguardo in avanti testa dritta respiriamo e ritorno e vado a portare di nuovo la mano sulla testa avvicino l'orecchio de destro verso la spalla destra porto la mano sinistra sotto il mio ischio sinistro quindi sotto il mio gluteo diciamo per avere quel peso che mi va ad allungare il braccio sinistro e a distendere la spalla sinistra respiro profondamente vado sciolgo la posizione faccio il lato opposto prima la testa poi aggancio la mano sotto ogni lato è diverso poi se vi sentite che un lato ha meno tensioni è normale e ritorno e 
e se riusciamo adesso io mi giro per farvi vedere la posizione se riesco ad intrecciare le dita dietro da allungare e le mani e a portarle verso terra mentre vado a spingere il cuore in avanti e verso l'alto teniamo l'addome siamo poche volte in questa posizione molto importante per la postura Vedo bene di allungare il secondo dito verso terra mentre cerco di intrecciare bene i, le altre dita con i polsi uniti. Magari lascio andare piano piano la testa sciolgo l'intreccio delle mani bene anche per oggi questo era tutto ci vediamo al prossimo video ciao